Grüß Gott und willkommen zu einer TV1-Sondersendung anlässlich aller Heiligen. Aller Heiligen, aller Seelen ist eine ganz besondere Zeit. Es ist die Zeit des Gedenkens an Menschen, die verstorben sind. Aber aller Heiligen ist viel, viel mehr und darauf gehen wir in dieser Sondersendung genauer ein. Wir melden uns heute hier aus Ebensee vom wunderschönen idyllischen Bergfriedhof und treffen den ortsansässigen Pfarrer Alois Rockenschaub zum Gespräch. Willkommen und danke, dass wir da sind. Bitte schön, grüß Gott. Also. Herr Rockenschaub, welche Bedeutung hat denn aller Heiligen und aller Seelen im christlichen Jahreskreis? Aller Heiligen, aller Seelen gehören eigentlich zusammen. Wir gehen von Gott aus und kehren zu Gott zurück. Wir sind alle zur Heiligkeit berufen. Und die Menschen, die schon gestorben sind, von uns gegangen sind, die glauben wir, dass sie bei Gott angekommen sind, dass sie auch Heilige sind. Manche werden heilig gesprochen, aber ganz normale Menschen eigentlich nicht. Und aller Seelen, wir erinnern uns an diese Menschen, die Lebensgeschichte, was wir ihnen erlebt haben, Freud und Leid, und können uns verabschieden. Und können sie Gott anvertrauen. Und wir hoffen auch und wir glauben auch daran als Christen, dass sie auch weiterhin mit uns leben und uns in unserem Leben begleiten. Herr Rockschab, eine ganz wichtige Stütze ist auch der Bestatter. Ja. Sie leisten nicht nur eine fachliche Beratung, sondern auch seelischen Beistand. Nehmen Sie das auch so wahr? Ich nehme das auch so wahr, weil die ersten Gespräche normalerweise mit dem Bestatter stattfinden und dann wird ein Termin ausgemacht, auch mit uns. Und dann haben wir die Gespräche mit den Angehörigen, mit den Zurückgebliebenen über diese Lebensgeschichte, dass wir auch dieses Leben lebendig erhalten, auch beim Begräbnis. Wir haben einen Bestatter besucht und uns diese würdevolle Arbeit genauer angesehen. Rudi Eichberger aus Ried im Innkreis ist einer der Oberösterreicher, die beruflich täglich mit dem Tod zu tun haben. Denn er ist Bestatter und Totengräber in dritter Generation und da quasi hineingewachsen. Es ist ein bisschen mehr in die Wiege gelegt worden. Mein Großvater, die haben daheim früher Tischlerei gehabt und da ist die Bestattung nebenher ein bisschen gemacht worden. Bei meinem Vater ist es dann sehr konkreter geworden. Der hat sich auf eine Ausschreibung hin bei der Stadtgemeinde Ried im Ingress als Bestatter beworben. Vor 14 Jahren hat Rudi Eichberger dann das Unternehmen wiederum von seinem Vater übernommen. Spurlos an ihm vorüber geht der Joballtag nicht. Jedoch hat er gelernt, damit umzugehen. Man muss schon äh, manche Sachen ein bisschen abschlucken können. Aber äh, ich sage jetzt einmal so, wenn man bei der Büro wie einer geht, dann ist halt auch oft so der Vorhang Job, der was fällt. Und somit muss man es auch irgendwo ein bisschen aus der Perspektive mit einem Abstand einfach auch sehen. Also es ist nicht gut, es ist nicht immer gleich und, und, und manche Situationen sind sicher belastend. Aber sage ich mal, wenn man das jetzt mal zuberlässt, dann ist es eher empfehlenswert, dass man den Job nicht ausführt. Ein guter Bestatter nimmt im besten Fall die Familienangehörigen, bildlich gesprochen, an die Hand und führt sie durch die nötigen Schritte. Der Leichnam wird abgeholt und für die Beerdigung vorbereitet. Am Folgetag oder je nachdem, wie es sich halt von der Familie ausgeht, kommen dann die Familienmitglieder, eine oder mehrere Familienmitglieder zu uns und es wird dann dort die Trauerfeier dementsprechend koordiniert. Bis in die 90er Jahre sind acht von zehn Beisetzungen Erdbestattungen gewesen. Bis heute hat sich das gedreht. Am Rieder Waldfriedhof sind es derzeit sogar fast 95 Prozent der Menschen, die sich für eine Kremierung, also in weiterer Folge für eine Urne entscheiden. Damit ist man nicht mehr so an einen Friedhof gebunden. Früher war es ja so, naja, wenn jemand erdbestattet war, dann war der auf dem Friedhof. Aber oft ist es dann auch so, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt umziehen, ich möchte aber meine Lieben auf den neuen Friedhof, wo ich jetzt meine neue Umgebung habe, kann ich es sehr unkompliziert die Urnen eigentlich auch mitnehmen, was wir auch feststellen, was regelmäßig passiert. Neben der klassischen Erdbestattung oder der Urne gibt es auch noch eine neuere Form der Gräber. Diese zeichnen sich durch ein schlankeres Erscheinungsbild aus. Das heißt, ich muss keinen Grünbereich oder ich habe dort keinen Bereich, wo ich anpflanzen kann. 
Ähm, dahin muss man sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten von den Stellen, im klassischen Stein oder eben, wenn man es da jetzt sieht, auch mit Metall und Glas. Es sind an und für sich die Stellen am Riederfriedhof sind alle säulenförmig angeordnet. Die Grundformatplatten, äh, die haben wir in der Friedhofsverordnung äh, vorgegeben. Aber sonst muss ich sagen, ist eigentlich sehr frei wählbar, wie die Familien das aussuchen, kann man an und für sich die Stelle frei gestalten. Bestatter sein verlangt Rudi Eichberger manchmal viel ab. Dennoch ist er es gerne. Ich stelle es eigentlich aber sehr an den Tagen, wo die Begräbnisfeiern an und für sich sind und wenn dann wirklich die Familienmitglieder nur mit zuberkommen und einfach ein ganz einfaches Danke sagen, dass das so reibungslos und trotzdem für die Familie schön war, dann muss ich sagen, dann gibt dann das schon was. So ein Dankeschön ist manchmal einfach wirklich was wert. Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen, ist für ihn nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung. Herr Rockenschab, ähm, ein Irrglaube ist ja, dass man ähm, an Allerheiligen, an die Verstorbenen denkt. Mhm. Und da trifft man sich ja auch äh, am Friedhof. Der wirkliche Tag äh, ist aber aller Seelen, wo man an die Verstorbenen gedenkt. Ja, ja. Trotzdem trifft man sich an Allerheiligen immer am Friedhof. Warum ist das so? Das ist der Allerheiligen Nachmittag. Das ist kein Arbeitstag. Mhm. Und dann haben auch die Leute mehr Zeit. Und sie kommen auch zusammen, um zusammen zu feiern in der Familie. Ob die ganzen Familien die zusammenkommen und dann aller Seelen haben wir dann den Gottesdienst für die Verstorbenen des Jahres. Mhm. Und da laden wir alle Familien ein, die von jemandem Abschied nehmen mussten. Aber aller Heiligen und aller Seelen gehören einfach zusammen. Mhm. Wir gedenken vorher aller Heiligen, die Heiligen, die schon im Himmel sind, beim Gottesdienst und dann gehen wir auf den Friedhof und auch hier feiern wir eigentlich das Leben. Mhm. Friedhof ist ein Wort des Lebens. Und einen, ein Ort, den man aufsucht, wenn man einem Verstorbenen besonders nahe sein möchte. Wir haben genau deswegen einen Steinmetz besucht, der sich diesem Handwerk verschrieben hat. Was Stefan Pointner hier eingraviert, ist wortwörtlich in Stein gemeißelt. Vor mittlerweile 40 Jahren ist an ihm ein Kunststeinmetz verloren gegangen. Dabei hat er ursprünglich den Beruf des Münzenmachers gelernt. Wie meine Großtante verstorben ist, waren wir beim Steinmetz und haben ihm dort einen Grabstein gekauft. Und dann hat dort einer graviert und mir hat das natürlich interessiert. Wie kann man sowas in Stein machen? Ich habe Schriften mit 2 mm in Metall gemacht oder nur kleiner und der mit 3 cm in Stein. Wenige Wochen später hat er bei dem Betrieb zu arbeiten begonnen. Relativ schnell ist ihm klar geworden, er möchte nicht nur Grabsteine gestalten, sondern den Betroffenen vor allem in ihrer Trauer weiterhelfen. Da geht es auch um das Gespräch, wenn die einer kommt, der sagt, na, ich habe nicht Grabstein A, B, C, sondern da fragt man mal, wie war der Verstorbene, welche Eigenschaften hat er gehabt, was so jetzt, das ist ganz schwierig, dass man mal das überhaupt einmal aus dem, aus dem Angehörigen rausbringt. Man ist mehr Psychologe, sage ich mal, als wie, wie Geschäftsmann. Der Grabstein soll laut ihm genau das verkörpern, was den Verstorbenen ausgemacht hat. Gearbeitet wird nach einem konkreten Entwurf. Die Inschrift wird zuerst mit einem Fettstift aufgezeichnet, ohne Schablone, dann eingeritzt. Jetzt ist der da herinnen. Jetzt wenn man das jetzt weg tut, greifen wir mal drüber da. Da spürt man ein bisschen mit dem Fingernagel. Ja. Und ja. das ist zugleich jetzt dann der Halt für den Meißel. Denn jetzt geht es auch schon ans Gravieren. In diesem Fall klassisch in Keilschriftform. Wenn man dann irgendeine Rundung macht, ne, wenn ich das so graviere, dann muss man mitgehen, dann, dann gibt es weiche und harte Stöhen, da muss man dann anders drücken. Das ist eine ganz eine feine Arbeit. Es schaut sehr leicht aus. Ist aber im Prinzip jahrelange Übung. Fehler dürfe man sich beim Gravieren keine erlauben. Wenn ich mich da vergraviere jetzt, muss ich alles abschleifen. Und wenn du so riesige Gruftplatten hast, dann ist es vorbei. Ne? Man ist schon immer wieder angespannt. Das ist klar, das verliert sie nie, weil es macht auch immer wieder einen Spaß. Was glaubst du für Josef, dass ich schon graviert habe? Und Maria, 
enorm viel. Aber es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, wenn man es für einen Josef macht, für den Josef. Als Grundmaterial dienen hauptsächlich Granite, Kalkgesteine und Marmor. Die stammen einerseits aus heimischen Steinbrüchen, andererseits bezieht er sie auch von europäischen Importeuren. Wenn man neues Material hat, dann probiert man das zuerst, wie das reagiert. Und dann arbeitet man drauf, genauso wie auf jeden anderen. Es ist natürlich immer wieder unterschiedlich. Der eine ist sehr spröde, der andere ist eher zäh und hart. Und nach dem riecht es ja die Schärfe vom Eisen. Für einfache Grabsteine braucht Stefan Pointner in etwa drei bis fünf Tage. Aufwendige Designs dauern bis zu sechs Monate. Es ist ein Beruf, der laut ihm viel Geduld, Ausdauer und jede Menge Hingabe erfordert. Letztere hat ihn bis heute schon über 6000 Grabsteine fertigen lassen. Herr Rockenschab. Allerheiligen ist ja auch ähm, ein Tag, ähm, wo Angehörige und Familien gemeinsam an einen Verstorbenen denken. Und wenn man sich jetzt hier auch so umschaut, sieht man schon, die Gräber sind ähm, dekoriert, entsprechend geschmückt worden. Hat es damit auch ähm, etwas ganz Bestimmtes auf sich, dieser Grabschmuck an Allerheiligen? Ja, natürlich, wenn man gerade auch durch das Totengedenken ist und dann einfach bei den Gräbern ist, ist einfach auch ein Dank. Und es ist auch ein Zeichen der Liebe, der Fürsorge, des Dankes. Mhm. Und es werden nicht nur Blumen gebracht, Gestecke, sondern auch Kerzen entzündet. Da leuchtet der ganze Friedhof. Also es ist Licht. Im Tod ist auch Licht. Auferstehung, Leben, Licht, wie Ostern. Wir feiern eigentlich zu alles, aller Heiligen, aller Seelen ein Osterfest. Mhm. Und das ist einfach irgendwo auch dieses Schöne, und dass auch die Leute zusammentreffen, Gemeinschaft bilden und ja nicht nur zu aller Heiligen, aller Seelen gehen die Leute auf den Friedhof, sondern gerade auch zu Weihnachten und einfach auch dort Fest der Familie. Die, die Verstorbenen gehören noch zur Familie. Oder auch der Friedhof ist ein Ort des Lebens. Sie gehen herein, um mit den Verstorbenen zu sprechen, auch Blumen, eine Kerze anzuzünden, auch während des ganzen Jahres. Und da treffen sich auch immer wieder die Leute, tauschen sich aus und sagen, ja, da konnte ich meine Sorgen vergessen. Und drum, es ist ein Ort des Lebens, ein Ort der Gemeinschaft, nicht nur ein Ort des Todes, sondern des Lebens. Des Lebens. Wie sieht es mit der Grabpflege überhaupt aus? Hat sich das auch in all den Jahren verändert? Und wie sieht die Grabpflege aus, wenn man gar nicht in der Nähe von einer Grabstätte wohnt? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Seit Tausenden von Jahren werden rund um den Globus die Ruhestätten der Verstorbenen mit Blumen geschmückt und beleuchtet. Auch wenn die Ausgaben zu Allerheiligen in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen sind, ist der traditionelle Grabschmuck nach wie vor im Bewusstsein der Landsleute verankert, sagt uns Gärtnermeister Thomas Dobetzberger. Also man merkt schon einen Rückgang. Trotzdem nach wie vor, es früher werden, wurden drei oder vier oder fünf Gestecke hingebracht, jetzt ist halt nicht eines oder zwei. Also es reduziert sich, aber trotzdem ist es, glaube ich, noch sehr wichtig, unsere Tradition aufrechtzuerhalten und hier an die Verstorbenen und Toten zu denken. Der Klassiker unter den Pflanzen zu Allerheiligen ist die Chrysantheme. Sie zählt zu den typischen Herbstblühern und steht für ewiges Leben. Einige Sorten sind winterhart, aufgrund ihrer Farbpracht sind aber jegliche Züchtungen besonders beliebt in Sachen Grabgestaltung. Die gibt es in großen Buschen, in der Dreierballen, das ist so die, der Klassiker. Aber abgelöst durch die Kaluna, dieses Heidekraut, weil sie sich auszeichnet durch eine viel bessere Haltbarkeit über den ganzen Winter, ist das eigentlich die ideale Grabschmuckpflanze und äh, auch ihre Leuchtkraft. Es gibt lilane bis rosa bis weiß und äh, dreifarbige Sorten. Generell werden laut dem Gärtnermeister oft bunte Klassiker wie die Chrysantheme mit langlebigen Pflanzen kombiniert. Mir persönlich gefällt die grellen Farben, die grellen bunten Herbstformen, die bringen einfach in den 
nebeligen Alltag im Herbst wirklich Freude rein, Strahlkraft, äh, drücken wirklich eine Lebensfreude aus. In heimischen Gärtnereien herrscht jetzt Hochbetrieb. Nach der Frühjahrsaison ist es die intensivste Zeit im Jahr. Denn was bei der Grabdekoration für viele nicht fehlen darf, ist ein Gesteck. Die werden mit viel Sorgfalt selbst hergestellt. Die Größe und Farben und Variationen, die ändern sich sehr stark. Ein Marschall muss rein und auch von den verwendeten Trockenpflanzen, das variiert ganz, ganz stark. Bis heute zählt das Schmücken der Ruhestätten zu den zentralsten Ritualen, zu aller Heiligen und aller Seelen. Nicht zuletzt werden damit florale Zeichen der Verbundenheit mit den Verstorbenen gesetzt. Ähm, Herr Pfarrer, was meinen Sie, wie wichtig ist denn Trauern an sich, um einen bestimmten Menschen und das auch zuzulassen und zu fühlen? Es ist ganz wichtig, dieser Abschied. Das sage ich immer wieder. Man muss sich Zeit nehmen. Jetzt in dieser Zeit, wo alles sofort passieren muss. Nein, ich muss einfach zu mir kommen. Ich muss zur Ruhe kommen. Muss, was hat er mir bedeutet? Und da muss ich eigentlich alle Feste des Jahres durchgehen. Ein Geburtstagsfest oder der wann sie geheiratet haben, äh, wenn Weihnachten oder Ostern. Diese Feste einfach ohne diesen Menschen auch zu feiern. Und das braucht einfach Zeit. Und da sollen sie sich Zeit nehmen. Das sage ich Ihnen immer wieder. Hm. Herr Rogenschaub, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und für den netten Rundgang. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir Danke heute sehr. hier sein dürfen. Dankeschön. Und ich hoffe, dass alle wieder schöne, alle Heiligen, alle Seelen erleben, dass sich erinnern können, dass sie wissen, wir haben eine Gemeinschaft, wir leben gemeinsam. Sie sind von Gott schon bei Gott angekommen. Wir sind noch zu Gott gerufen. Und so wollen wir einfach zugehen auf dieses Fest und uns gegenseitig immer wieder auch im Glauben stärken. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Auch. Dankeschön. Eine würdevolle Begleitung, wenn man einen Menschen verloren hat, bieten Seelsorgerinnen und Seelsorger an. Und einen Seelsorger aus Wilhering haben wir besucht. Abt Reinhold Dessel leistet sozusagen erste Hilfe für die Seele. Menschen wie er hören zu und unterstützen sowohl in traurigen als auch freudigen Lebenslagen. Also ich habe in meiner Biografie gute Seelsorge erlebt und ich habe mir gedacht, das möchte ich auch machen. Das hat mich angesteckt. So möchte ich auch werden. Man könnte vielleicht auch sagen, mit einem modernen Begriff, Seelsorge sind so etwas wie, wie Influencer auf dem religiösen Gebiet. Sie besuchen Kranke oder auch Sterbende, um ihnen zu zeigen, dass sie auch in diesen schweren Stunden nicht alleine sind. Begleiten Angehörige, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist, stehen aber auch bei Lebenskrisen zur Seite. Wichtig dabei... Also das Wichtigste der Seelsorge ist zunächst einmal nicht das Reden, sondern das Hören. Hinhören, was die Leute umtreibt, was, in ihr, was ihre Anliegen sind, präsent sein bei den Menschen und dann versuchen, also ihnen auch vom Glauben heraus eine Hilfe zu geben, ein Wort mitzugeben oder in einer Feier in besonderer Weise auch auf sie einzugehen. Der religiöse Bezug bildet dabei die Basis der seelsorgerischen Arbeit. Außerdem braucht es eine Menge Empathie. Erstens, man muss die Leute mögen, das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist, dass man immer wieder auch sozusagen in das Evangelium eintaucht, dass Gott uns mag und dass das überspringen soll auf die Leute. Es ist ein Beruf, der aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Und die richtigen Worte zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Es ist auch oft ein Tasten, ein Experimentieren. Und darum ist es gut, dass man hinhört, dass man mal sich berühren lässt und aus dem heraus sozusagen versucht, eine Antwort zu finden. Und als Seelsorger 
ist auch das Gebet wichtig. Also wir bitten den Heiligen Geist, dass er uns die richtigen Worte eingibt. Es wächst nicht alles nur äh, sozusagen auf dem eigenen Boden. Das gilt vor allem dann, wenn die Trauer das Leben bestimmt. Wichtig ist es einmal dem Trauernden das Gefühl zu geben, du darfst trauern. Es ist wichtig, Trauer zuzulassen und es ist jemand da, der dir zuhört. Es ist jemand präsent. Und durch einfühlsame Fragen kann man vielleicht dann erfragen, was dem Trauernden wichtig ist. Manche wollen gar nicht mehr, dass jemand da ist. Manche wollen vielleicht, dass man Kerze anzündet oder ein Gebet spricht. Also das ist vom Fall zu Fall verschieden. Trauer ist die natürliche Reaktion des Menschen auf einen Verlust. Die Welt verändert sich von heute auf morgen und Betroffene müssen lernen, mit den neuen Lebensbedingungen umzugehen. Also normalerweise gibt es eine Hilflosigkeit in solchen Ausnahmesituationen. Rundherum ist es gut, wenn von außen jemand kommt und wo man dann sagt, so und jetzt nehmen wir mal ein, ein, ein Weihwasser. Wir geben dem Verstorbenen zum Beispiel Weihwasser und sagen einen Spruch dazu oder ein Wort oder auch nur schweigend. Oder wir beten jetzt ein Gebet gemeinsam. Das bringt dann Ruhe hinein und hilft so in dieser Situation, wo man überfordert ist, voranzugehen. Seelsorger wie Abt Reinholds Dessel helfen in schweren Stunden und gehen diesen Weg mit den Trauernden gemeinsam. Das war schon wieder von unserer TV1 Sondersendung. Wir bedanken uns fürs Zusehen, wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Thank you.